视频的末尾会说说我们使用摆中的体验，记得看到最后哦。中面大概是柚木的，纹理细腻通直，刻度和指针都是黄铜的，只有十二十数字，有氧化的岁月痕迹。这里写的Johannes 这个型号是乐手W748。我们Google了一下W748这款机芯，同一颗芯换换壳，竟然有这么多不同的款式。有一些适合我们这款相似的mid-century modern风格的木质的几何型，有的是金属高亮的，银色和黑色，看起来比较冷酷；有的是德国农场化，土红土红的。这一款很特别，是设计师Max 那个是发咕咕的声音吧放一会儿没拍够这个超重的这是多少公斤十八十九公斤嗯我该不该告诉他那是一点八公斤呢这个用来做那个当哑铃不错这上下楼梯要是撞到了这边撞到了哎怎么站起来了这是初始化吗 现在几点钟了？现在是六点三十五。六点三十五。咦，是不是上去六点三十五啊？上去六点三十五啊？圆妙不可言呐。
好啦，滴答滴答，我们使用它超过一个多礼拜了，还是没有看腻呢，好开心。这个钟已经超过五十岁了，它的走时还非常准确呢。为什么我们会买这样一个钟呢？看我们以前的视频的朋友就会发现，我们一直以来都特别喜欢淘旧货、淘古董。我们家的每一件旧货都能说出一段故事。另一方面呢，是因为这个空间里没有一个看时间的东西。我们之前每次都会问 Alexa 现在几点了。现在呢，我们不仅可以看时间，每半个小时呢，它都会咚咚的敲钟，发出声音。不知道为什么还挺有仪式感的。每天晚上呢，睡觉之前，我们都会把侧面的小机关旋转一下，这样它晚上就不会敲钟打扰人睡觉。这个滴滴答答的声音还挺助眠的哦。第二天早上，我们又会把那个旋转的机关打开，这样白天它就会敲钟。这里的两根发条呢，左边是给它敲钟提供能量。右边是给它走时钟提供能量，像我们上次那样把发条拉到底，就可以运行八天。这个还蛮意外的，我们没有想到它这么持久。因为我们之前买过一个咕咕钟，就是那个不咕不咕的那个钟。当时我们在黑森林旅游，那里是咕咕钟的原产地，有一些百年老店模样的咕咕钟店，里面挂满了咕咕钟。满墙都是，大大小小，造型各异。然后在入口处都会有一个工坊，里面就会有个很开心的工匠，他正在做木雕，就是咕咕钟上面那些叶片啊、小鸟啊、鹿头啊，就是那些木雕。当时头脑发热，花了接近两百欧元买了一个小号的咕咕钟，结果呢，那个咕咕钟的发条一天不拉，它就马上就停了。即便我们记得每天去拉发条，它的咕咕的时间也越来越不准。呃，总之就是一言难尽啊。用 o 斯呢，它其实也是黑森林生产的。它在黑森林的工厂是一栋非常有名的山坡上的阶梯型的建筑。用 o 斯比它那些咕咕叫的老乡们，哎呀，真是要靠谱太多了。好啦，今天的分享就到这里啦。想听更多我们在欧洲淘旧货的故事，可以给我们留言哦。记得订阅我们，分享、点赞，拜拜，下周五见啦！